mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur Bagai kabut melayang di kaki rembulan Bagai buih terombang ambing gelombang Anganku melangkah di atas kegamangan Ragaku menjadi gumpalan takut menatap bayang di wajah kolam. Masih adakah wajah kekasihku di sana? Atau tinggal cermin kosong menatap awan kemauan? Oh, Nini Udi. Aku tidak mampu menipu hati. Waduh, mau jadi pujangga juga ya Dharma ya? <laughs> eh, jadi lelaki itu pikirannya jangan terlalu cepat Akibatnya kan jadi ruwet Coba kalau dulu tidak langsung cemburu Wah bisa-bisa nih nih Udi sudah jadi istrimu uh, Ki Umbul ini bicara dengan aku toh? Loh bukan, bukan, bukan Aku sedang bicara dengan pohon, dengan batu <laughs> Marah, ah. begitu saja marah Jelas, lah di sini yang ada cuma aku sama kamu kok Masih tanya bicara dengan siapa Keterlaluan Kalau aku aksik sibuk bekerja Paman nyindir Katanya aku ini bukan manusia Tidak pernah memikirkan ini Udi Sekarang aku kan sama dia Malah dibilang batu Alah, lawong kamu itu yang dipikir hanya harga diri terus kok Bu jadi orang itu yang bisa mengalah sedikit Dan jangan terlalu berprasangka Sekarang kamu baru merasakan akibatnya. Kangen. Aku dengar berita dia tertangkap. Hah? Dan dijebloskan ke dalam penjara. Hah? Kalau mau ditelusuri, kamu ikut bersalah loh Dharma. Coba kalau kamu tidak mudah marah dan cemburu. Hal ini tidak akan terjadi. Iya, aku sadar. Aku ikut bersalah. Maka... Aku harus menebus kesalahanku itu Nah bagus Aku senang mendengarnya Kalau aku perhatikan Kamu sudah semakin matang Dharma Lebih-lebih sejak kamu ceritakan pengalamanmu Bertemu dengan Biksu Yang menasehati kamu Lalu pengalaman semedimu Bertemu dengan Sang Buddha sendiri Iya yeah. Tetapi ajaran-ajaran yang aku terima Terlalu berat Dan terlalu sulit Untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Paman. Ya pelan-pelan, nah. Sedikit demi sedikit diterapkan, begitu. Tidak terasakan lama-lama jadi kebiasaan. Dan bukan merupakan kesulitan lagi. Paman. Hmm. Sekarang ini, aku sedang bingung. Nah, nah. Bingung soal apa? Oh ya, katakan saja mungkin Paman bisa membantu. Nini Udi di Iwung. Membutuhkan pertolongan. Aku tentunya tidak boleh tinggal diam, bukan? Nah, terus? Aku dalam waktu dekat ini... ...juga sudah ditunggu Gusti Ratu Pramodawardhani... ...untuk menunjukkan rencana pembuatan stupa itu. Nah, mana yang harus aku dulukan, Ki Umbul? Ke hmm. Mataram atau ke Iwung? Iya, 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 iya. Untukmu ini suatu yang berat untuk dipilih. Ya aku tahu uh, Kalau menurut hati nuranimu bagaimana? Belum muncul keputusan apa-apa Ki. <laughs> Kalau kamu hanya terhanyut dalam kebimbangan Mana bisa kamu mengambil keputusan Kalau di pikiranmu kamu biarkan digoyah oleh kebingungan Ya tentu saja tidak akan ada keputusan kok Loh memang aku sedang bingung Masa bingung tidak boleh? Ya, Paman ini aneh Ya justru disinilah kuncinya Dharma Ternyata kamu belum memiliki kunci kearifan yang ini uh, uh, Jadi kuncinya bagaimana Paman? Lenyapkan persoalan yang membingungkan itu dari pikiranmu Maka dengan sendirinya Jawaban mana yang harus kamu pilih akan muncul dari dalam lubuk hatimu Mana bisa Paman? Ah, kamu. Apakah justru bukan dipikirkan mana yang akan dipilih? Itu tidak akan memecahkan persoalanmu Tetapi justru memperpanjang saat kebingunganmu Lalu caranya bagaimana Paman? Kalau aku menolong Nini Udi mm-hmm. Ya kalau aku berhasil Kalau aku malah tertangkap 
dan persoalannya semakin berlarut-larut. Ya, Gusti ya. Ratu di Mataram pasti menunggu-nunggu. Uh, seharusnya dalam soal ini kamu lebih ahli daripada aku. Maksud paman? Lah mosok kamu tidak tahu. Semedi Dharma, Semedi menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Widi. Itulah jawabannya. Oh iya. Ternyata paman seorang yang sudah arif. Aku senang sekali. Paman Sudi mengingatkan aku. Nah, inilah gunanya teman Dharma. Bisa saling mengingatkan. <tuh> Terima kasih, Paman. Mm-mm. Terima kasih. Mm-mm. Kalau tidak salah, ini adalah Gusti... Oh. Uh, Aku Senopati Purnawijaya dari Mataram. Oh, iya, iya. Gusti Purnawijaya. Mari silahkan masuk, Gusti. Oh, kok masih sepi? Kamu ini... kirembung, kan? <laughs> Benar, Gusti. Hari masih pagi, Gusti. Jadi saya belum buka, masih oh. sepi. Silahkan duduk, Gusti. Maaf. Tempatnya seadanya. Ya. Uh, begini, Kirimbung. Ya. Kedatanganku kemari ingin tahu bagaimana dengan keadaan warung makanmu. Aku dengar pernah diopera kabrik. Begini, Gusti. Rupanya tempat ini benar-benar sudah dicurigai. Apalagi sesudah Putri Kisarwapala itu tertangkap. Nini Udyani tertangkap? Iya, Gusti. Tadinya dia berhasil hamba sembunyikan di ruang bawah tanah. Hamba sudah wanti-wanti, supaya untuk sementara jangan keluar lebih dulu. Mungkin dia tidak betah. Dia nekat keluar lewat jendela yang tembus ke arah keluar itu. Oh, atau mungkin dia memang menyediakan diri untuk ditangkap agar dia bisa menemui boponya? Eh, tidak mungkin, Gusti. Sebab sebelum itu, Udiani sudah berhasil menyusup ke dalam penjara Iwung. Oh iya? Bahkan hampir bisa membebaskan kisar Wapala. Tetapi keburu ketahuan penjaga. Dan malam itu, ia berhasil lolos dan saya sembunyikan di sini. Begitu. Bagus. Kamu menjalankan tugas dengan baik. Bisa tolong membuatkan aku wedang jahe kirimu? Tentu bisa, Gusti. Tentu bisa. Sebentar, Gusti. Iya, iya, iya. Kalau begitu kesempatan untuk mendapatkan Udiani semakin dekat. Ya. Aku bisa membuat seolah-olah dia berhutang budi kepadaku. Sedangkan Nyi Gendrik juga tetap aku pelihara di dusun dekat hutan itu. Aku tidak mau kehilangan perempuan yang selalu menggelegak bagikan kawah merapi itu. Rupanya kedatanganku di iwung ini sekali tepuk dua lalat aku dapatkan. Silahkan, Gusti. Oh. Wedang jahenya mumpung masih hangat. <laughs> Wedang jahemu memang lesat sekali, Kirbu. <laughs> Terima kasih, Gusti. Lalu apa tugas hamba selanjutnya? Oh. Begini, Ki. Untuk sementara hentikan dulu kegiatan paman. Maksud Gusti dengan menghentikan itu bagaimana? Jangan dulu menerima orang Mataram. Kenapa, Gusti? Apakah semua rencana sudah dirubah? Justru kedatanganku langsung ke sini ini untuk menjelaskan kepadamu. Kita harus melihat perkembangan lebih lanjut. Kenapa, Gusti? Apakah takut bertambahnya korban yang tertangkap? <tuh> Itu juga merupakan salah satu alasan. Tetapi rupanya Gusti Maharaja Rakepikatan sedang memainkan kartu lain. Maksudnya bagaimana, Gusti? Gusti merubah rencana dengan rencana yang agak mengejutkan. Mengejutkan? Iya. Dan juga agak membahayakan. Seperti kita semua tahu bahwa orang pertapan yang kebanyakan keturunan wangsa Sanjaya. Dan sebenarnya mereka tidak pernah suka kepada kita, orang-orang Sailendra. Maka satu demi satu orang wangsa Sailendra disingkirkan. Sampai begitu gawat perkembangannya, Gusti. Oh, 
Hamba tidak menyangka sama sekali. Lalu selanjutnya harus bagaimana, Gusti? Tunggu perkembangan dariku. Ah, baik, Gusti. Ono pandito akaryo wangsit Mindo kembang ayaping tawan Susu angin ngenting kone Lawan kalieng kangkung Wukasane Langit jahalatri Isine wuluh wungwang Mianggek kiring Punglu Tapa ing kuntul ngelayan Manuk miper wulu engung kuli langit Gograp ing pa dengan bau itu murah apa lagi pangeran mudata itu. Aku sudah bosan melihat keangkuhannya. Aku harus berbuat sesuatu. Nini Utiani pasti sudah tidak tahan meringku di penjara. Orang-orang seperti Pangeran Udarta hanya membuat keadaan bumi Mataram ini kacau. Buka pintu gerbangnya Malam-malam uh, begini pangeran Buka kataku Ada rencana mendadak yang akan kami laksanakan Baik Gusti Sekarang, Sekarang buka ruang tahanan Udiani. Ruang tahanan Udiani? Hmm. Kenapa kamu ragu-ragu? Buka kataku. Apa tidak berbahaya, Gusti? Berbahaya? Kamu menyaksikan aku. Hmm? Jangan banyak mulut. Cepat buka. Oh, ba -ba -ba -ba. Baik, Gusti. Baik, baik. Mau apa lagi kau udah Membebaskan kamu, Nini hmm? Kenapa aku dibebaskan? Dengar, Nini Keadaan sekarang sudah berubah Apa yang Raden maksudkan dengan berubah? Sudah banyak orang-orang Mataram yang tadinya membela baginda rakyat pikatan Sekarang sudah kembali mendukung pangeran bala putra dewa Benarkah begitu, Raden? Iya Kenapa Nini ragu-ragu? Bukankah Nini adalah orang dari Wangsa Sailendra? Iya, memang saya termasuk orang Wangsa Sailendra. Tapi saya tidak melihat alasan kuat untuk menentang kepemimpinan Maharaja Rakai Pikatan yang kelihatan begitu bijaksana. <laughs> Nini harus mengikuti perkembangan. Dari hari ke hari perkembangan semakin pesat Nini. Satu demi satu Maharaja Rakai Pikatan mencopot orang-orang Wangsa Sailendra dan digantikan dengan orang-orang dari Wangsa Sanjaya. Apa mungkin Maharaja begitu picik cara berpikirnya? Ah, saya tidak percaya, Raden. Hmm. 
Dia justru begitu menghormati wangsa Selendra. Menghormati wangsa Selendra? Iya. <laughs> Dari mana ini bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Dengan tulus beliau menyuruh membangun stupa atau bangunan suci untuk keperluan upacara agama kita. Seperti yang dikehendaki oleh mendiang Gusti Maharaja Samaratungga. Nini harus tahu bahwa itu hanya suatu tindakan untuk mencari simpati dari wangsa Sailendra. Itu hanya merupakan kedok agar perbuatannya yang menyimpang tidak ketahuan. Di mana penyimpangannya? Seperti yang aku katakan tadi. Sedikit demi sedikit memreteli orang wangsa Sailendra yang menduduki jabatan penting di Mataram. <tuh> Apa Raden bisa? Menyebutkan siapa saja yang jabatan atau kedudukannya dipreteli oleh Maharaja Rakai Pikatan. Kebakaran! Nah, di tempat mana yang terjadi kebakaran itu? Dan bagaimana dengan Udiani? Dia mau dibebaskan oleh Udata atau dia lari pada kesempatan terjadi kebakaran itu? Apakah Sarwapala juga bisa melarikan diri? Serta bagaimana kebakaran itu terjadi? Suatu kecelakaan atau ada yang sengaja membakar agar keadaan menjadi kacau? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam kisah Cahaya gaib di Bukit Keramat Sampai jumpa